എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണിത് അർജൻറ്റ് ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഫ്രം യു ഫോർ കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോഗിൻ ആൻഡ് വ്യൂ പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കേരള പി എസ് സി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പറിലുള്ള പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെനോഗ്രാഫറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തോ ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജസ് ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ മെസ്സേജ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് സ്കാൻഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൂവിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ കെ ജി ടി ഓർ ഇക്വാലൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം ലോവർ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ലോവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ക്ലെയിം ഇക്വാലൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹു ഷുഡ് പ്രൊസസ് ദ റെലവൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ നോൺ ക്രിമിലിയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി എൽ സി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിച്ച് വിച്ച് എവർ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എക്സർവീസ് എക്സർവീസ് ഫോം ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് എൻ ഒ സി ഫോർ സർവീസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ അഡ്രസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ എൻ സി എൽ സി ഓർ സി സി ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സെട്ര ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേറ്റ് ടു അപ്പോൾ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേറ്റ് ടുവിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കാറ്റഗറി നമ്പർ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കഫയിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്കാനറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നാല് മൂലകളും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സീലുകളോ സൈനുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ സൂം ചെയ്ത് നോക്കും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ പറയും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റേതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് കെ ജി ടി ഇക്വാലൻ്റൊക്കെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ സാധാ ഹോമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൈ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കാൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏകദേശം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലസ് ടു ഡിപ്ലോമ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഡിപ്
Thanks for watching. Have a nice day.